வணக்கங்க நான் உங்கள் செல்வி கணேஷ் நலபாகம் சமையல் சேனலுக்கு உங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறேங்க இன்றைக்கி செட்டிநாடு பெப்பர் சிக்கன் தான் பார்க்க போகிறோம் பெப்பர் சிக்கனுங்கிறது நம்ம ஃபுல்லாக பெப்பர் சேர்க்கலை செட்டிநாடு மசாலாவை ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வறுத்து அரைச்சி சிக்கனில் சேர்த்து பண்ண போகிறோம் பெப்பரோட காரம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே செட்டிநாடு ஃப்ளேவரில் இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க செட்டிநாடு பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல மசாலா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்துக்கலாம் பேன் காஞ்சிருச்சு பட்டை ஏலக்காய் அன்னாசிப்பூ எல்லாமே போட்டுக்கிறேன் நான் இது வந்து உங்களோட ஃப்ளேவருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மசாலா ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தி பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட குறைச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மசாலா எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் அந்த ஈரப்பதம் இருக்கும் இல்லையா அது போகிற அளவுக்கு வறுத்துக்கிறது நல்லது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக எடுத்துருக்கேன் அது போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம மிளகும் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு நீங்கள் இதை வந்து கரம் மசாலாவாக பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் ஓகே பட் செட்டிநாடு சமையல் அப்படிங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்சி உடனே சமைப்பாங்க அந்த ஃப்ளேவர் அதில் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுதான் அதோட ஸ்பெஷலே ஸோ நீங்கள் வறுத்து பண்ணிக்கோங்க இப்போவே அந்த ஸ்பைஸ் வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன் சீரகம் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் மட்டன் நம்ம செஞ்சோன்னா வந்து சோம்பு குயிக்கோட நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சிக்கனுக்கு தான் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கருவேப்பிள்ளையோட ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஸ்பைசஸ் வந்து நல்லா ட்ரையாக வறுத்தாச்சு கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் வந்து அந்த ஈரப்பதம்லாம் போயிடுச்சு தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போது இதை பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்பைசஸ்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ அதே பேனில் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் மூடிய அளவுக்கு அதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை வந்து அப்படியே பச்சையாக போட்டு அரைச்சி கலந்தாலும் கலக்கலாம் கொஞ்சம் இதில் வறுத்துட்டு அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு கெடாமையும் இருக்கும் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அதோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் அந்த ஸ்பைசஸ் வறுத்திங்க இல்லையா அதை நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணணும் நாளைக்கும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்காதீங்க அதோட இல்லை நான் இப்போ வறுக்கிறது அப்படியே ஒரே டைமாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காவையும் சேர்த்து அதோட அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா அந்த இது போகிற அளவுக்கு மாய்ச்சர் போகிற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது பாருங்கள் தேங்காய் வந்து ஓரளவுக்கு வறுத்துட்டேன் இப்போ இதை எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது சிக்கன் வறுக்கிறதுக்கு பேன் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து வறுத்த பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் நம்ம வந்து பவுட்ரு வறுத்து அரைச்சிருக்கிறதுனால நம்ம மசாலா சாமான் வந்து தாளிக்க வேண்டாம் வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அதே ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் தக்காளி போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எடுக்கிற எடுத்துருக்கிற சிக்கனுக்கு தகுந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு நீங்கள் எவ்வளோ சிக்கன் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம பவுடர் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மசாலா போட்டுக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம சிக்கன் போடும்போதே தண்ணி விடும் சிக்கன் தண்ணி விடும் அதனால் நீங்கள் தண்ணி இப்போதைக்கு ஊற்றிடாதீங்க பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறிக்கோங்க காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சமாக தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வராது அந்த செட்டிநாடு ஃப்ளேவர் வராது தனி மிளகாய் தூள் தான் போடணும் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சேர்த்துட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம அதில் வந்து மிளகு சேர்த்துருக்கோம் தனியாக மிளகாய் தனியாக எல்லாமே சேர்த்துருப்போம் இப்போ வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சிக்கனை சேர்த்தாச்சு 
நல்ல மசாலா அதில் படுற மாதிரி கோட் ஆகிற மாதிரி பிரட்டி விட்டுக்கோங்க தேங்காய் வந்து நம்ம வறுத்துருக்கோம் வறுத்து அரைச்சி தனியாக வச்சுருக்கோம் அது வந்து ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு தேங்காய் வேணும்னா இல்லை அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா இப்படியே இந்த மசாலாவோடையே அதை வேக வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றாதீங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் இதுவே தண்ணி விட்டுறோம் சிக்கனை நல்லா கிளறி விட்டுருக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் அதுலேருந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் எல்லாம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த பெரட்டல் மாதிரி ஆகிடும் இந்த மசாலா இந்த ஃப்ளேவர்லாம் குறைஞ்சி போயிடும் செட்டிநாடு சிக்கன் செட்டிநாடு சாப்பாடை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல மசாலா நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் இப்போ இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு சிக்கனும் வந்துடுது கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நம்ம மொழி மசாலா அரைச்சி இதில் சேர்த்துருக்கிறதுனால சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு ஆரோக்கியமான ரெசிபியோடு நான் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேங்க தேங்க்யூ